हेलो स्टूडेंट वेलकाम टू डिजि क्लसरूम आज हम आलोचनार विषय सप्तम श्रेणी परेश विज्ञान अध्याय परेश सजीव उपादान गठनगत वैचित्र कार्यगत प्रक्रिया आजकल आलोचनार विषय फुल आज हम जो विषयगुली नहीं आलोचना करब से हल आदर्श फुल जबार विभिन्न अंश ओ तर क्ज नहीं शुरू करा जा जबा फुलर विभिन्न अंश गठन और क्ज नहीं आलोचना करार आगे एक जबा फुलर विभिन्न अंश चित्रता देखे नहीं विभिन्न अंशगल एक एक चिन्हित करी तो प्रथम ये आस छवि रही है कीसर चित्र ना ये सम्पूर्ण फुल एर मध्य ये नीचे अंश यही अंशा हे उपबृति ठीक ओपरे जो अंशा से वृत्ति चारपाशे पापड़ी एट बोलते परि दल एवं एखने एखने क्या पुंग स्तवक और स्त्री स्तवक ठीक है तेल एरपे प्रत्येक अंश के जो आलदा करकम देखते हाँ देखे नहीं प्रथम ये दलमंडल ये जो पापड़ी ता बला दल दलांश जबा फुलर क्षेत्र एर संख्या पाँच टी ठीक है परवर्ती अंश हे वृत्ति वृत्तिटा के जो फुल आलदा कर देखा जाए यम एर जे एक एक अंश एर नाम हे वृत्तांश वृत्तांशर संख्या क्योंकि जबा फुलर क्षेत्र पाँच टी हो परवर्ती छवि तुम्हारा देखते एक क्षेत्र बोलते परि पुंग स्तवक ओ स्त्री स्तवक एकत्रे रही है पुंग स्तवक गो स्त्री स्तवकता के दोपास ए रकम कर आटके भेतरे क्योंकि धरे रखे तक क्योंकि ए रकम देखते क्योंकि जख ये हल्का काटा पुंग स्तवक गो कशे चले जाएखान क्योंकि स्त्री स्तवकता बड़िए आसान जो अंश यही अंशटाई हे पुंग केशर पुंग स्तवक एक एक अंश के बला है पुंग केशर जबा फुल क्षेत्र पुंगकेशर संख्या अनेक होते पारे। माजखाने जो अंश देखा जाता के बला गर्भ केशर ठीक है ये केशर एक एक अंश के जो खूब भलोक देखा जाए यह धरण कि आकृति देखते पा जा जार नीचे अंशा के बला है पुंग दंड ओपरे एक पाँच आकृत जो अंश से नाम हे पराग धानी तेल कि देखते पेलम पुंगकेशर क्यु दूटी अंश नहीं गठित पुंग दंड परागधानी परागधान भेतरे क्यु थे पराग रेणु जख परागधानी परिणत रूप लाभ कर तक ये रेणुगुलो क्यु बड़िए आसे एरपे गर्भकेशर चक्र गर्भकेशर के जो खूब भलोक देखा जाए यह एक चित्र देखा जा सब ओपर जो अंशा से बला है गर्भ मुंड नीचे जो सरु एक सूतर मत व काठिन दंडाकार अंश से बला है गर्भ दंड ये नीचे जो स्पीत अंश से बला है गर्भाशय डिम्बाशय ठीक है ये डिम्बाशय भेतरे क्योंकि था डिम्बक जबा फुलर विभिन्न अंशगुल के तरह चित्रे मध्य चिन्हित कर निल ठीक एरपर हम विभिन्न अंश गठन और क्ज नहीं आलोचना करब ताथम स्तवक हल वृत्ति वृत्ति की 
এটি জবা ফুলের প্রথম স্তবক যা একেবারে বাইরের দিকে অবস্থিত এটি প্রধানত সবুজ বর্ণের যা বৃতি সাধারণত সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে বৃতির এক একটি ক্ষুদ্র পাতার মতো অংশকে বৃত্তাংশ বলা হয় জবা ফুলের পাঁচটি বৃত্তাংশ থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে পাতা পাঁচটি পাতার মতো অংশ এটা কুড়ি কি বলে একদম প্রথম স্তবক হচ্ছে এটাকেই বলা হয় বৃতি এর কাজ কি কুড়ি অবস্থায় ফুলের অন্যান্য স্তবককে রক্ষা করা পরবর্তী স্তবক হচ্ছে দলমণ্ডল দলমণ্ডল হচ্ছে এটি ফুলের দ্বিতীয় স্তবক এবং বৃতির ভেতরের দিকে অবস্থিত দলমণ্ডলের প্রত্যেকটি অংশকে দলাংশ বা পাপড়ি বলে জবা ফুলের ক্ষেত্রে দলাংশের সংখ্যাও হয় পাঁচটি যে পাপড়িটা আমরা দেখলাম এটা লাল বর্ণের হয়ে থাকে এবং কিন্তু পাঁচটি পাপড়ি যুক্ত হয় এর কাজ পুংস্তবক ও স্ত্রী স্তবককে রক্ষা করা এবং কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা দলমণ্ডলের বিভিন্ন রঙের এবং গন্ধের কারণে কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় যার ফলে ফুলের পরাগ মিলনে কিন্তু সাহায্য হয় তিন নম্বর হচ্ছে পুং স্তবক এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং দলমণ্ডলের ভেতরের দিকে অবস্থিত পুং স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুং কেশর বলে প্রতিটি পুং কেশর দুটি অংশ নিয়ে গঠিত এক হচ্ছে পরাগ ধানি দুই হচ্ছে পুং দণ্ড আমরা দেখতে পেলাম পুং স্তবক যেটা আছে সেগুলো পুং কেশর এবং এক একটি পুং কেশর দেখতে একটা পরাগ পুং দণ্ড এবং একটা পরাগ ধানি নিয়ে তৈরি হয় এবং এই পরাগ ধানির ভেতরে কিন্তু তৈরি হয় পরাগ রেণু কাজ কি পরাগ রেণু উৎপন্ন করে বংশ বিস্তারে সাহায্য করা ঠিক আছে এবং শেষ হচ্ছে স্ত্রী স্তবক এটি ফুলের চতুর্থ স্তবক এবং পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রে অবস্থিত স্ত্রী স্তবকের প্রতিটি অংশকে গর্ভকেশর বলে প্রতিটি গর্ভকেশর তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে নিচের অংশটা একটু স্পৃত তারপরে একটা সরু দণ্ড এবং তার মাথায় পাঁচটি ছোট ছোট অংশ রয়েছে এই ওপরের অংশটাকে বলা হয় গর্ভমুণ্ড এই অংশটা হচ্ছে গর্ভদণ্ড এবং ঠিক নিচে স্পৃত অংশটা হচ্ছে গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় এই গর্ভাশয়ের ভেতরে থাকে ডিম্বক ঠিক আছে এই গর্ভাশয় পরা পরাগ রেণু মানে পরাগ রেণু সাথে যখন যুক্ত হয় পরাগ রেণু এই গর্ভমুণ্ডে পড়ে এবং সেটা গর্ভাশয়ে এসে যুক্ত হয় এবং পরাগ মিলনের পরে এই গর্ভাশয় পরিণত হয়ে ফলে মানে আস্তে আস্তে স্ফীত হয়ে ফল তৈরি করে এবং তার ভেতরে যে ডিম্বক থাকে সেটা কিন্তু বীজ উৎপন্ন করে থাকে তাহলে আমরা স্ত্রী স্তবকের কাজ কি বলতে পারি ফল ও বীজ তৈরির সাহায্যে বংশবিস্তার করা ঠিক আছে তাহলে এগুলোই ছিল একটি ফুলের আদর্শ ফুলের বিভিন্ন স্তবক তাদের গঠন এবং তাদের কাজ ঠিক আছে আশা করি আজকের এই বিষয়টি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী অংশ আবার পরে আলোচনা করা হবে